We staan hier op het Westplein in Reewijkbrug. We staan hier voor een nieuwe winkel, Beeldig genaamd. En we gaan een interview afnemen met de nieuwe huurder van dit bedrijf, Lisa Verwij. Komt hij verder? En wat maak je precies? Um, wij maken afkietsels van het menselijk lichaam. Um, wij maken beelden, eigenlijk alles wat met liefde te maken heeft. Dus of het gaat om uh, een gezinsbeeld of om een huwelijkscadeau of uh, met overlijden. Eigenlijk alles staat centraal voor liefde. Oké, okay. en hoe kwam je in Reewijk Brug terecht? Mm, nou, ik ben begonnen op de Nieuwe Haven. Ik woon zelf in Reewijk. Ik ben begonnen op de Nieuwe Haven. Toen kon ik bij mij thuis op het industrieterrein uh, op de Edismanstraat kon ik een stuk bijhuren. Um, maar dat werd echt te klein. En toen zagen wij dit prachtige pand hier staan en toen dachten we, oké, okay, dit is wel echt tof. Um, ik heb aan meerdere mensen gevraagd of ze mij willen helpen om iets te schrijven. Maar dat duurde en dat duurde en wij dachten echt, oké, okay, het moet er echt uit. En toen ben ik zelf gaan zitten en door die, door die pitch, om het zo maar te noemen, uh, hebben ze ons eruit gekozen. Je benoemt een pitch. Waarom een pitch? Nou, dat is eigenlijk meer omdat mijn familie dat echt tegen mij zei. Hè? Van, wow, het is niet gewoon maar een reactie wat je geschreven hebt, maar het lijkt wel echt een pitch. Dus vandaar dat wij het eigenlijk een pitch noemen. Maar dat is het natuurlijk niet. Uh, dit pand is van de gemeente en uh, daar zijn we achter gekomen uiteraard. Hè? We zijn gaan googlen, gaan kijken. Toen kwamen we erachter dat dit van de gemeente was. En we wilden echt wel eruit springen, zeg maar. Dus je wilde daar... het pand heel graag. Heel graag. Ja, dat is echt wel een heel mooi plekje in Reewijk. En zonder dat het zo lang heeft leeggestaan. Dus wij dachten ook... Oké, okay, dat is voor ons wel echt heel tof. Um, de gemeente wilde heel graag een maatschappelijk doeleind. Uh, dus ik ben eigenlijk gewoon gaan vertellen in mijn pitch. <laughs> wat, het, wat wij nou eigenlijk precies doen en wat we willen. Um, en door wat ik aan de gemeente heb geschreven, hadden ze ook echt wel zoiets van... Oké, okay, dit is wel echt heel mooi. Dit past heel mooi um, uh, in dat pand. En toen zijn we eigenlijk op gesprek gekomen daar. En zodoende zijn wij nu de nieuwe huurders van dit prachtige pand. Hartstikke goed. En um, jullie zijn nog niet open. Enig idee wanneer de opening plaats gaat vinden? We, we, we willen heel graag 12 oktober open. Um, daar gaan we gewoon ons best voor doen. Daar gaan we echt ons best voor doen. Het is nog wel heel veel werk. Um, maar wat niet af is, is niet af. We vinden het gewoon leuk om de deuren te openen. En om daar een feestje van te maken. Hartstikke goed. En hoe uh, kom je aan klanten? Hoe, uh, zijn, uh, er, uh, mensen, uh, hoe komen mensen te weten waar ze jou kunnen vinden? Mm, heel veel via social media. Uh, we hebben een Instagram account, een Facebook account en uiteraard onze website. Um, en via uitvaartcentrums. Ik doe heel veel um, met afscheidsorganisaties um, en voor Make-A-Wish. Wij werken heel veel voor Make-A-Wish. Wat heel is de mooie... Make-A-Wish voor de mensen die het niet weten? Make-A-Wish is een, een, een uh, uh, stichting die uh, wensvervullingen van ernstig zieke kinderen uh, in vervulling laten gaan. En het is niet alleen de wensdag, zeg maar, maar het is echt de weg ernaartoe die hem uh, uh, heel belangrijk, heel speciaal maakt voor ja, de kindjes die, die ernstig ziek zijn, maar ook voor de familie, voor de naasten. Dus daar doen we heel veel mee samen. Uh, prachtige organisatie trouwens. <laughs> en uh, IMA Afscheidszorg werken we heel, heel veel mee samen. Dat is ook een afscheidsorganisatie die echt helemaal um, gericht is op kinderuitvaarten. Um, en zo hebben we er eigenlijk nog wel meerdere waar we mee samen. Hoe gaat zo'n proces in het werk totdat je een eindresultaat hebt? Mm, nou, uh, wij gaan uiteraard gaan we op locatie naar degene toe uh, die komt te overlijden. Hè? In dit geval dan met, met, met de dood. Uh, dan gaan we daar naartoe. Dan maken we eigenlijk altijd eerst de afdrukjes van degene die gaat overlijden. Um, dat is heel mooi om dat met elkaar te doen. We gaan hè, de handjes, voetjes insmeren met babyolie. Uh, maar ook als er een volwassen iemand overleden is, wordt ook de hand ingesmeerd met olie. Uh, ik doe dit eigenlijk altijd samen met de familie. Dus dan gaan ze mij helpen. Nou, dan maken we de afdruk van degene die, die uh, ze gaan verliezen. En dan komen ze op een later moment, wanneer ze er aan toe zijn, komen ze naar ons in het atelier. En dan gaan we kijken naar uh, wat ze mooi vinden. Maar dan gaan we ook dus voor het eerst uh, kijken naar hetgeen wat we die dag gemaakt hebben. Uh, meestal is diegene er dan niet meer. Dus dat is heel, uh, heel heftig. Heel bijzonder en heel herkenbaar. 
Um, en dan gaan we het beeld vormgeven. Dus dan gaan zij met hetgene wat we dan gemaakt hebben, eventueel in de emmer. En dan gaan ze echt het beeld compleet maken. Of ze gaan voor een, een, een lijstje hè, met daar een mooi handje voetje van dan een overleden kindje. Um, en anders als het echt wel om, om leuke momenten gaat, dan komen ze hierheen. Want we doen uiteraard niet alleen maar verdrietige dingen. Nee. Uh, we doen ook hele mooie, leuke, bijzondere dingen. Komen ze hierheen en dan ook eigenlijk hetzelfde proces. Dan gaan we kijken met een bakje koffie, koffie of een bakje thee. Um, kijken wat ouders of, of, of familieleden mooi vinden. Dan gaan we het beeld maken en na vier weken uh, plannen we de onthulling in. Dus dan komen ze hier weer heen en dan is er echt een doek over het beeld heen en dan uh, is de onthulling. Prachtig, mooi hè? Ja, <laughs> ja. En uh, nou, hoor ik, nou heb ik ook gehoord, uh, er zijn hele verdrietige momenten bij. Hoe ga je daar zelf mee om? Hoe hou je je hart, zeg maar, enigszins beschermd tegen de verdrietige kant? Nou, ik kan het gelukkig heel goed loslaten. Gelukkig, want als ja, dat niet, dan, niet. Dan, dan zou ik dat inderdaad ook niet, uh, niet kunnen. Ik heb wel altijd, um, als ik in de auto stap, mijn moeder werkt bij mij, dan bel ik altijd eventjes mijn moeder op en dan zeg ik even hoe het geweest is. En dan daarna kan ik het eigenlijk uh, loslaten. Er zijn wel sommigen um, die wel echt in je hart zitten. Ja, eigenlijk iedereen, maar er zijn er een aantal waar je dan gewoon contact mee hebt, gesprekken mee voert en ja, de verhalen daarachter, dat is gewoon... Uh, zo vreselijk oneerlijk dat dat gewoon wel, dat kan je zeker raken. En ook ja. mij. Ja. 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 En uh, dan kan je een uh, leuk moment uh, noemen uh, dat je nog goed in je herinnering hebt? Nou, eigenlijk, ja, eigenlijk is alles oh, leuk. Nou. Ja, eigenlijk is alles echt leuk. Ja. Het is allemaal zo divers en het is heel bizar, want um, ieder beeld vertelt zijn eigen verhaal. En meestal maken mensen een afspraak, die komen dan hierheen. Maar toch, elk beeld wordt omgezet in zijn eigen verhaal. En dat is heel bijzonder. Ja, je komt achter de leukste en mooiste dingen. Uh, wanneer is de openingsdatum uh, ook alweer? Je hebt het al gezegd. En wat heb je al een planning voor die dag? Wat gaat er allemaal gebeuren hier? Zeker, zeker. Uh, 12 oktober. 12 dat is oktober. Ons, uh, onze openings, uh, onze krant opening. Um, ja, we gaan er echt een hele leuke, mooie, bijzondere dag van maken. We willen ook allemaal leuke dingen doen. Nog een verrassing. Um, er komt sowieso een ideeënbus. Dus alle mensen die hier komen, die mogen hun eigen idee opschrijven en in een bus doen. En het allerleukste idee, dat gaan wij dus ook echt realiseren tot hetgeen wat zij, uh, wat zij willen. Uh, ja, de, een en al gezelligheid, lekkere hapjes, drankjes uh, en kom vooral kijken naar wat we doen. Um, want ik denk wel dat wij een toevoeging zijn. Niet alleen met onze beelden, maar ook met de rest uh, voor het Westplein. Wat is de rest? Uh, voor al, uh, wij verkopen ook per, uh, gepersonaliseerde producten. Uh, geboorte, uh, vaderdag, moederdag, dat soort dingen. Je kan eigenlijk voor ook weer een cadeautje met liefde bij ons terecht.